வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி லெவன்த்து நியூ புக் அறவியலும் இந்திய பண்பாடும் இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அது ஃபஸ்ட் டைமில் பார்த்தோம்னாக்கா ஐந்து லெசன் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னாக்கா நம்ம யூனிட் எயித்தில் வந்து கவர் ஆகும் இது இல்லாமல் அறநிலைத்துறை எக்ஸாம்லேயும் இந்த லெசன்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஃபஸ்ட் லெசன் பார்த்திங்கன்னா தமிழக பண்பாடு ஒரு அறிமுகம் இரண்டாவது லெசன் பார்த்திங்கன்னா சிந்து சமொழி நாகரீகம் மூணாவது லெசன் தமிழ் இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் வாழ்வியல் நெறிகள் நாலாவது லெசன் தமிழர் கலைகள் ஐந்தாவது லெசன் திருவிழாக்கள் இந்த ஐந்து லெசனும் ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட் லெசன் தமிழக பண்பாடு ஒரு அறிமுகம் இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பண்பாடு என்ற சொல்லை தமிழில் முதல் முதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் ஆன்சர் டி கே சிதம்பரநாதனார் ரெண்டாவது கொஸ்டின் கீழ் காண்பனவற்றுள் பொருந்தாத இணையை கண்டறிக நிலம் சிறு பொழுது கொடுத்துருக்காங்க குறிஞ்சி யாமம் சரிதான் முல்லை மாலை அதுவும் சரி மருதம் வைகரை அதுவும் சரியாக பொருந்தியுள்ளது பாலை ஏற்பாடு இது தவறானது பாலை வந்து சிறு பொழுது நண்பகல் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதிலேருந்து கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரும் திணை நிலம் சிறு பொழுது பெரும்பொழுது உரிப்பொருள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த வகையான திணைகள் இருக்கும் அது மொத்தம் பார்த்தோம்னாக்கா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இதுக்கான நிலம் பார்த்திங்கனாக்கா குறிஞ்சி மலை மலை சார்ந்த இடமும் முல்லை காடும் காடு சார்ந்த இடமும் மருதம் வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் நெய்தல் கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் பாலை மணலும் மணல் சார்ந்த இடமும் நாக்கா சிறுபொழுது ரொம்ப முக்கியம் குறிஞ்சிக்கு யாமம் முல்லை மாலை மருதம் வைகரை நெய்தல் ஏற்பாடு எல்னா சூரியன் பாடு என்றால் சாய்ந்து மறைதல் அது சூரியன் சாய்ந்து மறைதல் தான் ஏற்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாலை நண்பகல் இதெல்லாம் சிறு பொழுது குறிஞ்சிக்கு பார்த்திங்கனாக்கா இரண்டு பெரும் பொழுதுகள் கூதிர்காலம் அதாவது குளிர்காலம் மற்றும் ஒன்று முன்பணி முல்லை நிலத்துக்கு பார்த்தோம்னா கார் காலம் மருதம் ஆறு பெரும் பொழுதுகள் வரும் நெய்தல் ஆறு பெரும் பொழுதுகள் பாலை இளவெனில் முதுவெனில் பின்பணி அப்படி வரும் இப்போ உரிப்பொருள் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா குறிஞ்சிக்கு புணர்தலும் புணர்தல் நிமித்தமும் முல்லை இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தலும் ஊடல் நிமித்தமும் நெய்தல் இரங்கலும் இரங்கல் நிமித்தமும் பாலை பிரிதலும் பிரிதல் நிமித்தமும் கடையேழு வள்ளல்கள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கடையேழு வள்ளல்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது குறுநில மன்னர்கள் இதில் மயிலுக்கு போர்வை தந்தவர் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா பழனை மலை ஆட்சி செய்த பேகன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் முல்லை கொடி படர்வதற்கு தம் தேரையே தந்தவர் பரம்பு மலை ஆட்சி செய்த பாரி அதே போல் குதிரைகளை பரிசாக வழங்கியவர் மலையம்மா நாடு ஆட்சி செய்த திருமுடி காரி அதே போல் நீல நாகத்தின் உடையை இறைவனுக்கு போர்த்தி மகிழ்ந்தவர் புதிய மலை ஆட்சி செய்த ஆய் அண்டிரன் அப்படிங்கிறவர் அதே போல் அரிய நெல்லிக்கனியை அவ்வைக்கு ஈந்தவர் தகடூர் அதாவது தகடூர்னால் இன்றைய தருமபுரி ஆட்சி செய்த அதியம்மான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மலைவாழ் மக்களுக்கு அனைத்து பொருள்களையும் வழங்கியவர் கண்டீர மலையை ஆட்சி செய்த நல்லி யாழ் மீட்டு யாழ் மீட்டும் பாணர்களுக்கு பரிசு வழங்கியவர் கொல்லிமலை ஆட்சி செய்த வல்வில் ஓரி இது ரொம்ப முக்கியம் கீழ் காண்பனவற்றுள் சரியாக பொருந்தியுள்ள இணையை தேர்ந்தெடுக்க பாரி அதாவது முல்லைக்கு தேர் தந்தவர் பாரி இதுதான் சரியான ஆன்சர் மீதி மூன்றும் பார்த்திங்கன்னா தவறான ஆன்சர் பேகம் பார்த்திங்கன்னா மயிலுக்கு போர்வை தந்தவர் அப்படின்னு வரணும் ஆய் அண்டிரன் பார்த்திங்கன்னா நீல நாகத்தின் ஆடையை இறைவனுக்கு அளித்தவர் அதியம்மான் அவ்வைக்கு நெல்லிக்கனி அளித்தவர் இப்போ சரியானது பார்த்திங்கன்னா பாரி முல்லைக்கு தேர் தந்தவர் அடுத்து பொறுத்துக்க தொண்டி ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா திண்டிஸ் முசிறி முசிறிஸ் பொற்காடு பகரி குமரி கோ மாரி அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டது ஐந்தாவது கொஸ்டின் கிமு ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த புகழ்பெற்ற கிரேக்க மருத்துவர் ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா கிப்போ கிராட்டஸ் அடுத்து ஆறாவது கொஸ்டின் பண்பனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல் இப்பாடலடி இடம்பெற்றுள்ள நூல் கலித்தொகை கலித்தொகை தொகுத்தவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா நல்லந்தோனார் அதாவது நெய்தல் கலையில் முப்பத்தி மூன்று பாடல்களை பாடிய நல்லந்தோனார் தான் கலித்தொகையை தொகுத்தவர் அதே போல் கலித்தொகையில் ஏறு தழுவுதல் பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அதாவது முல்லை நிலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஏறு தழுவுதல் வந்து சிறப்பாக நடைபெற்றது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வீர தமிழர்களுடைய வீர விளையாட்டு அது இன்றைய ஜல்லிக்கட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ஏழாவது கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா 
பின்வரும் கூற்றையும் அதன் காரணத்தையும் படித்து விடைக்குறிப்பை தேர்ந்தெடுக்க கூற்று உலகம் என்பது உயர்ந்தோர் மேன்றே என தொல்காப்பியம் கூறுகிறது காரணம் நல்ல வழிமுறைகளை பின்பற்றி பண்பாட்டில் சிறந்து விளங்குபவர்களே உயர்ந்தவர்கள் இதன் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கூற்று சரி காரணம் சரி எட்டாவது கொஸ்டின் பத்து பாட்டில் ஆற்றுப்படை நூல்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை ஆன்சர் ஐந்து ஒன்பதாவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா பொன் செம்பு ஆகிய உலோகங்கள் மீது பொறிக்கப்படுகின்ற எழுத்துக்கள் ஆன்சர் பார்த்தோம்னா பட்டயங்கள் அதாவது கொஸ்டின் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க இல்லை சரியான விடை பார்த்தோம்னாக்க புறத்தார் யாவருக்கும் புலப்படும் ஒழுக்கத்தை பற்றி கூறுவது புறத்தினை அடுத்து நாலு பொருந்தா காதலை பெருந்தினை என்று கூறுவர் அதான் ஆப்ஷன் ஆ மட்டும் சரியானது இரண்டு நாலு சரி தொல்காப்பியும் கூறும் புறத்தனைகள் எண்ணிக்கை பன்னிரண்டு இது தவறானது தொல்காப்பியும் கூறும் புறத்தனைகள் எண்ணிக்கை ஏழு அதே போல் மன்னனின் வீரம் கொடை புகழ் முதலியவற்றை சிறப்பித்து பாடுவது வாகை திணை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பாடான் திணை அப்படின்னு சொல்லி வரணும் அடுத்து பதினோராவது கொஸ்டின் சோழர் கால கிராம ஆட்சி முறையை பற்றி அறியவதும் கல்வெட்டு உத்திரமிரு கல்வெட்டு இது காஞ்சிபுரத்தில் இருக்குது முதலாம் பராந்தகன் காலத்தை சேர்ந்த கல்வெட்டு முதலாம் பராந்தக சோழன் காலத்தை சேர்ந்த கல்வெட்டு இக்கல்வெட்டின் மூலமாக சோழர்களுடைய கிராம நிர்வாகம் குடைவாளை முறையில் அமைந்திருந்தது அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடப்படுது அடுத்து ரெண்டாவது லெசன் சிந்து வெளி நாகரிகம் இந்த லெசனில் அவருக்குடைய புக் பேக் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாக்ஸில் ஒரு தகவல் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கீழடி தொல்லியல் களம் என்பது இந்திய தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனத்தால் அகழ்வாய்வு செய்யப்பட்டு வரும் ஒரு சங்ககால வசிப்பிடம் ஆகும் இந்த அகழ்வாய்வு மையம் தமிழ்நாட்டில் மதுரைக்கு தென்கிழக்கில் பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் கீழடி என்ற ஊருக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது ஆதிச்சநல்லூர் தொல்லியல் களத்துக்கு அடுத்து இந்திய தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனத்தால் தமிழ்நாட்டில் மேற்கொள்ளப்படும் பெரிய அளவிலான அகழ்வாய்வு இதுவே ஆகும் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் சிந்துவெளி நாகரிகம் குறித்து அகழ்வாய்வு மேற்கொண்ட தொல்லியலாளர் யார் ஆன்சர் சர் சர் ஜான் மார்சல் ரெண்டாவது கொஸ்டின் சிந்துவெளி மக்கள் தோல் நோய்களுக்கு மருந்தாக பயன்படுத்திய பொருள் எது ஆன்சர் கட்டில் என்னும் மீனின் எலும்பு மூணாவது கொஸ்டின் கங்காதேவி எழுதிய நூலின் பெயர் என்ன ஆன்சர் மதுரா விஜயம் குமாரக்கம்பன் மதுரை மீது படையெடுத்து மதுரை சூழ்த்தியானியத்தை அளித்தது பற்றி அவருடைய மனைவி கங்காதேவி எழுதிய நூல் தான் மதுரா விஜயம் பொறுத்துக்க நீலக்கீல் பசை கட்டில் மீன் எலும்பு தானிய களஞ்சியம் ஹரப்பா அறியாத விலங்கு அதாவது சிந்து சமொழி மக்கள் அறியாத விலங்கு குதிரை அடுத்து ஐந்தாவது கொஸ்டின் பின்வரும் கூற்றையும் அதன் காரணத்தையும் படித்து விடைக்குறிப்பை தேர்ந்தெடுக்க கூற்று கரப்பா மக்கள் அளக்கும் கருவியை அறிந்திருந்தனர் காரணம் அளவை குறிகள் இடப்பட்ட குச்சிகள் அங்கு கிடைத்துள்ளன ஆன்சர் காரணம் கூற்று இரண்டும் சரி ஆறாவது கொஸ்டின் பசுபதி என்ற சொல்லில் இருந்து பெறப்படும் பொருள் ஆன்சர் விலங்குகளின் கடவுள் ஏழாவது கொஸ்டின் பின்வரும் கூற்றுகளுள் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க ஒன்று சித்திர எழுத்துக்கள் இடமிருந்து வளமாக எழுதப்பட்டவை இரண்டு சித்திர எழுத்துக்கள் வளமிருந்து இடமாக எழுதப்பட்டவை ஆன்சர் அதாவது ஒன்றும் இரண்டும் சரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது சித்திர வகை எழுத்துக்கள் பார்த்தீங்கன்னா சித்திர வடிவ எழுத்துக்கள் இடமிருந்து வளமாகவும் வளமிருந்து இடமாகவும் எழுதப்பட்டவை என்பது சரியானவை எட்டாவது கொஸ்டின் சிந்துவெளி நாகரிகம் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஒன்பதாவது கொஸ்டின் சிந்துவெளி மக்கள் தரைவழி போக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்திய விலங்கு எது ஆன்சர் எருது பத்தாவது கொஸ்டின் சிந்துவெளி மக்கள் இம்மரத்தை பெண் தெய்வமாக கருதி வழிபட்டனர் ஆன்சர் அரச மரம் அடுத்து மூணாவது லெசன் தமிழ் இலக்கியங்கள் உணர்த்தும் வாழ்வியல் நெறிகள் இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய புக் பே கொஸ்டின் பார்க்கலாம் பாக்ஸில் பார்த்தோம்னா காவல் மரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியம் பழந்தமிழ் வேந்தர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு மரத்தை தம் வெற்றியை சிறப்பிக்கும் மரமாக போற்றி வந்துள்ளனர் அம்மரம் இரவு பகலாக வீரரால் காவல் காக்கப்படுவதால் அதற்கு கடிமரம் என பெயர் அதற்கு கடிமரம் என பெயர் அம்மரத்தை வெட்டுப்படாமல் பாதுகாப்பது மானமுடைய வேந்தர்க்கு மரபாகும் மானமுடைய வேந்தர்க்கு மரப்பண்பாகும் வேங்கை புன்னை வேம்பு முதலிய மரங்களை 
காவல் மரங்கள் என போற்றி வந்துள்ளனர் வேந்தன் ஒருவன் பகை மன்னனை வெற்றி கொண்டதற்கு அடையாளமாக அவன் நாட்டு காவல் மரத்தை வெட்டி வீழ்த்துவது மரபு இந்த பாக்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் திருவள்ளுவர் காலத்தில் அதற்கு முன்பும் பின்பும் முடியாட்சியே நிலவி வந்தது நாட்டையாளும் மன்னனே தவறு செய்பவர்களை தண்டிக்கவும் செய்தான் மன்னன் தண்டித்தாலும் நீதி வழங்குவதற்கென அறங்கூறு அவயங்களும் இருந்தன என்பதை இலக்கிய சான்றுகள் தெரிவிக்கின்றன அறங்கூறு அவயம் பத்து பாட்டு மதுரை காஞ்சி குறிப்பிடுகிறது அறநிலை திரியா அன்பின் அவயம் புறநானூறு மரங்கெழு சோழர் உரந்தை அவயத்து அரங்கெட அறியாதாங்கு நற்றினை அரங்கெழு நல்லவை அகனானூறு முறையுடை அரசன் செங்கோல் அவயத்து குறுந்தொகை அரைசுகோல் கோடினும் அரங்கூறு அவயம் சிலப்பதிகாரம் அறநூல்களை அடிப்படையாக கொண்டு நீதி வழங்கியமை அரங்கூறு அவயம் என்னும் சொல்லாட்சி வாயிலாக அறிந்து கொள்ளலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வாய்மையை பிள்ளையா நன்மொழி என்று குறிப்பிடும் எட்டுத்தொகை நூல்களில் ஒன்று ஆன்சர் நற்றினை இரண்டாவது கொஸ்டின் சங்கால பெண்பார் புலவர் வரிசையில் இடம்பெறாதவரை தேர்ந்தெடுக்க ஆன்சர் காரைக்கால் அம்மையார் மற்ற மூவரும் சங்ககால பெண்பால் புலவர்கள் அவ்வையார் ஆதிமந்தியார் நப்பசலையார் மூன்றாவது கொஸ்டின் ஆற்றுப்படை நூல்கள் இயற்றப்பட்டதன் குறிக்கோள் என்ன ஆன்சர் அரசர்களின் வள்ளல் தன்மையை பற்றி பாடுவதற்கு இயற்றப்பட்டது நான்காவது கொஸ்டின் கோவலன் செய்நன்றி மரவா பண்பினன் என்பதை எக்கூற்று புலப்படுத்துகிறது ஆன்சர் மணிமேகலா என்ற தெய்வத்தின் நினைவாக தன் மகளுக்கு மணிமேகலை என்று பெயர் சூட்டினான் இதுக்கு ஒரு கதை சொல்லியிருக்காங்க கோவலனுடைய உறவினர் பரிசலில் செல்லும் பொழுது பரிசல் கவலும் நிலை ஏற்பட்டதாகவும் அப்பொழுது மணி பல்லக்கு தீவிலிருந்து மணி பல்லக்கு தீவிலிருந்த மணிமேகலா என்ற தெய்வம் அவர்களை காப்பாற்றியதாகவும் அதனால் அந்த மணிமேகலா என்ற தெய்வத்தின் நினைவாக தன் மகளுக்கு மணிமேகலை என பெயர் சூட்டியதாகவும் ஒரு கதை இருக்குது பின் வருவன ஒற்றுள் அகநூல் எது இன்னா நாற்பது இது கீழ்கணக்கு நூல்களில் இருக்கக்கூடிய ஒரே அகநூல் இன்னா நாற்பது ஆறாவது கொஸ்டின் சரியான விடைக்குறிப்பை தெரிவு செய்க வாக்கு தவறாமை தசரதர் செயல் வீரர் அனுமன் நட்பு குகன் விருந்து சபரி அடுத்து ஏழாவது கொஸ்டின் பொருந்தாத இணையை சுட்டுக தருமன் பொறுமை அர்ஜுனன் வில்லாற்றல் துரியோதனன் பொறாமை பீமன் கொடை இதுதான் தவறான இணை பீமன் வீரம் அப்படின்னு சொல்லி வரணும் எட்டாவது கொஸ்டின் சரியான விடைக்குறிப்பை தெரிவு செய்க பாண்டு குந்தி ராமன் சீதை ராவணன் மண்டோதரி திருத ராட்டிரன் காந்தாரி ஆப்ஷன் ஆ சரியானது அடுத்து ஒன்பதாவது கொஸ்டின் பின்னொரு நொற்றுள் பொருந்தாத இணை எது நட்புல கொடுத்துருக்காங்க கோப்பெருஞ்சோழன் பிசீராந்தையார் அவ்வையார் அதியமான் பாரி கபிலர் கூனி சகனி இதுதான் பொருந்தாத இணை அடுத்து பத்தாவது கொஸ்டின் தமிழில் விருத்தப்பாவில் தோன்றிய முதல் காப்பியம் எது ஆன்சர் சீவக சிந்தாமணி அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த மூணு லெசனுடைய புக் பேக் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் வணக்கம்